Boyro, budakan like selalu nonton dan hari ini saya punya kabar terbaru tentang Diablo Immortal Buat kalian yang gak tau Diablo Immortal adalah game franchise-nya Diablo yang bahkan rilis khusus untuk smartphone atau HP kalian Dan ini baru rilis, bukan game ya, tapi ini video ini di Diablo Immortal Cross Alpha Developer Update ini rilisnya baru hari ini Jadi ini masih fresh beritanya, kita bakalan lihat ada berita terbaru apa Oh ya yeah, by the way ini genre game-nya buat kalian yang gak tahu adalah action RPG ya Oke kita bakal lihat ini salah satu game yang saya tunggu-tunggu Tapi yang terakhir baru Alpha Nah ini berikutnya kita bakal lihat ya Masih close Alpha kemarin Terbatas kita lihat sekarang ini apa ya Let's go Ini by the way tidak ada bahasa Indonesia nya guys ya Jadi kalian silahkan baca sendiri Siapkan kamu Here we go A hope hangs upon you my friend oh. Diablo Immortal Best Diablo and the best. Hello everyone. Hello, everyone. This is Wyatt Chang from the Diablo Immortal team. Yeah, At the start of ya. this year, we wrapped up our technical alpha. Ya, buat yang enggak tahu, awal tahun ini mereka baru aja uh, menyelesaikan technical alpha ya. Hanya segelintir orang yang berapa YouTuber yang nyobain atau berapa netizen juga cuma saya enggak kebagian. Sulit dapatnya, guys. Huh? And the team was energized and encouraged by the hmm. warm reception we received. Dan kabar baik ya, orang-orang seneng ya dengan uh, yang apa kemarin guys lumayan gameplaynya bagus terus tidak We terlalu banyak bug dan segala next yes. phase of development we'll be introducing some of our end game content for testing oke okay, sekarang udah masuk ke tahap berikutnya yaitu untuk ngetes end game content atau konten yang terakhir-terakhir ya biasanya ya yang inti-inti dari gamenya biasanya gitu guys kita bakal lihat aja ya while continuing to iterate and improve on nah. existing systems. Oke, okay, siap. Oh ya, yeah. ini buat yang enggak tahu gameplay-nya seperti ini ya, dilihat dari atas gitu. Nah, ya. To start, Alpha 2 introduces a new class. Uh, berarti ntar kalau bakal rilis lagi, masuk ke tahap Alpha 2, guys. Di mana di Alpha 2 ada kelas baru. Oh, we'll raising the level cap. Oke, level cap-nya dinaikin dari 45 ke 55. Soalnya Alpha kemarin kan mentoknya di 45 ya. From 45 okay. to 55. Players yep. will continue the main quest storyline through two zones. Oke, okay, berarti ini melanjutkan quest yang kemarin. Kemarin kan udah habis questnya, sekarang dilanjutkan lagi dan masuk ke dua zona baru. Mount Zavain, Mount home of the monks. Oh, para monk ya. The monk guys. Frozen Tundra. Frozen the tundra. scattered barbarian tribes reside. Ooh, I am playing. Buat kalian suka pakai barbarian. Players will also discover a new dungeon. Ooh, dungeon baru. Dungeon baru. Dungeon baru. A powerful relic is guarded by a giant frozen terror. Who seeks to keep its power for their own? Oh, what boss? Yeah, guys. They kill the boss here again. It seems your journey continues. Oh my God, the bangkok! The next alpha patch also introduces the cycle of. Oh, apa tu guys? Di pas alpha berikutnya ada namanya cycle of strife. Strife. Apa tu? A social end game. Oh, end game system ya, social. System where players will fight as either the immortals who protect and defend sanctuary, or as the shadows. Who fulfill a sacred duty? Oh, jadi jadi dibagi dua gitu guys ya. Ada yang melindungi dan ada yang menyerang ya gitu. Saya nggak tahu ini sistemnya seperti apa. Ini end game kontennya ya. Here's how the system works. Okay, kita lihat bagaimana cara kerja. All players start out as adventurers. Okay. Testing for experience and loot. Okay, semua main seperti biasa buat ngambil looting looting. During their journey, they can choose to join the shadows. Oh, ketika dalam perjalanan kita bisa memilih, bisa milih ya, mau join ke shadow atau tidak. Shadows can rise up and challenge the immortals. Oh, jadi ntar kita bisa menchallenge atau menantang para immortal. Bayar ntar kalau kita shadownya menang, mengambil alih immortalnya kalah dan yang menjadi defender of sanctuary. Okay, 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 okay. There are multiple modes within this system. And one of them is Kion's ordeal, a 48-person raid. What raid? 48 orang, guys. Raid, bayangkan, guys. Genshin aja paling koop 4 orang ya <laughs> Ini 48 orang Buat melawan satu boss eksklusif hanya ada di Diablo Immortal Di PC Diablo 1, 2, 3 sampai terakhir Masih 3 keberapa Gak ada yang red-red begini guys Kalau emang 48 orang di satu Gini guys ya di satu screen gini Wah, The Immortals gini, also guys. have their own <laughs> special vault Where they stash away their hard earned spoils Oke okay. ada tempat khusus gitu guys Buat nyimpan-nyimpan Ya, kayak barang-barang kita yang udah kita dapatkan legendary segala macam. The shadows are constantly testing the immortals, and one of the ways in which they do that is by raiding. Dan kita sebagai shadow bisa mengambil 
Si ini guys ya, si tempat yang tadi kita nyimpan barang-barang berharga. Jadi ibarat kita jadi copet gitu. Oh, tapi ada hati. Kalau dat tapi ini seru guys. Ini PPP-nya ya. Shadow factions overthrow the immortals. Shadows can take part in simultaneous 8v8 battles. Oh, ini ada, ini kayaknya di cap ya. Jadi bisa ntar 8 lawan 8, 8 shadow, 8 immortalnya guys. Buat demi mendapatkan immortals. And if the shadows win these battles, the strongest among them will become the next immortal. Oh, iya, kayak tadi ya. Kalau ternyata si shadownya 8 orang itu menang, bakalan dia menjadi immortalnya. Dia berubah jadi immortal, ntar ada shadow lain ngerebut lagi terus segala macamnya. This is only a first glimpse what? at what Keren will be available to those who join the cycle of strife. We're hoping mm -hmm. this system will be exciting for players who love the thrill of mm. team-based PvP. Saya suka guys, team base PvP saya suka guys ya Semoga tidak terlalu, awal-awal sih udah nyebut ya Kita tidak terlalu pay to win kata mereka Jadi mereka pun kalaupun jualan, jualan hanya sebagai kosmetik Tapi kita nggak tahu ntar kita lihat aja Bener atau tidak, mereka berbohong atau tidak ya Soalnya kalau kalau pay to win ya kalian tahu ya Sultan yang menang ya Yang bisa ngeluarin 50 juta yang menang Kita kaum merebahan di apa main looting tiap hari doang ya Let's talk about another end game oh, system masih ada We're calling game lainnya. the Helicurry Helicurry apa tuh? Helicurry features players taking down dangerous bosses Oh ini kita melawan bos yang benar-benar berbahaya Sangat berbahaya katanya guys Tapi beda dengan yang 48 raid tadi ya This will not be easy And will require significant kita, kita, kita preparation Kita benar-benar harus persiapan A guys A new boss is unlocked every month Oke okay. Jadi ada bos baru setiap bulannya di mana kita ntar bisa challenge bos Biasanya kan kita kalau lawan di Genshin Weekly boss Bukan weekly boss sih ya Bos baru munculnya kalau ada updatean ya. Ya ini sebulan sekali ada yang baru kata guys. Buat kita challenge. And if players are successful in defeating them, they will earn powerful boosts to their. Oh, jadi kalau kita berhasil mengalahkan bos yang katanya munculnya tiap bulan ini, kita bakal mendapatkan boost buat karakter kita. Entah itu experience, entah itu kekuatan atau apa nih. Players will also discover a litany of new legendary item. Uh, legendary item ini yang penting di Diablo. Semuanya tentang looting guys ya Tentang baju-baju yang kita pakai Armor senjata Legendary gems An additional paragon tree oh Two extra God. skills per class Extra skill per class Wow New quests oh, And more bounties Bounty We have so much planned For our next alpha Itu phase apa, And we can't guys? wait For more people To get their hands Oh my God more. We want to thank everyone Kapan saya bisa dapat alpanya eh, Susia dapat If you're not able to join us During this limited testing period hmm. We'll be coming for you later Okay. The team can't wait until you Ini can wajib udah harus kalian mainin guys Di HP March. kalian ya Suatu saat nanti kalau memang sudah rilis By the way ini berarti masuk Kalau ntar rilis ya yang berikutnya Alpha 2 Oke okay, bro jadi dah jawab hari ini Thank you banget nonton Salam Gamers jadi